What's up, guys? Por aquí, Alexis. Bienvenidos a los 2021 Oscars 101. Y por aquí les voy a presentar a mi co-host para esta noche, haciendo su gran regreso. Greetings. Te Manuel aquí para hablar del evento más importante. No, no el coronavirus. Los Oscars. Yes, vamos a hablar de los Oscars. Porque, ¿verdad? Los Oscars are a thing. O sea, no sé si a ti te pasó, pero yo tuve que recordarme de que los Oscars ya son... Este próximo domingo, el, 20, el 25 de abril, yo como que wow. Y después con el catástrofe que fueron los Golden Globes. As you can see, we unfortunately have a bad connection. We apologize for that technical problem. Hey, am I on? Is this on? Is this on? All right, cool. Can you hear me now? Fue como okay. si estuvieras viendo algo de universidad ahí cogiendo una clase. Ah, aquí están the famous people en sus living rooms con los a thousand square inch y los big TVs. Están ahí todos haciendo lo mismo. Ellos tampoco lo están disfrutando. Aquí no creo que vaya a haber nada de eso. So I think we're good. Sí, porque ellos dijeron que también que van a tener actual people en el Dolby Theater. Claro, con el distanciamiento, las mascarillas y todo. Pero también vi que hay par de gente que no va a poder estar. So eso es un... Todavía no lo descarto. Sí, no, 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 nada, nada ha sido the same desde. Exacto. El, pero vamos a ver, falta hay, poco para, esto, para ver. Hay que ver, sí que, ¿verdad? Ya tienen ahí un poquito de cómo va a ser la ceremonia este año, pero vamos a hablar un poquito más. ¿Qué exactamente son los Oscars? Básicamente, los Oscars ya este año cumplen los 94 años y básicamente una celebración donde actores y productores le dan premios a actores y productores. Eso es, en Arroyo Habichuela, lo más sencillo que podemos decir que son los Oscars. Está The Academy, que verdad para pertenecer a ellos tienes que tener ciertos créditos como actor, como director, como productor, guionista, lo que sea. Tú le envías a ellos, verdad básicamente tienes que solicitarle admisión, como si fuera para la universidad. Tú tienes que ir, mira, este es mi portfolio, yo he participado en tal película, he hecho tal cosa... Así que espero que me consideren para pertenecer a la academia. Es bien interesante porque, ¿verdad? Nuevamente uno piensa, por ejemplo, este año tenemos ocho películas nominadas a Mejor Película. Tenemos, ok, no la puedo decir en orden ya, mamá, ayuda si se me olvida alguna. Tenemos Nomadland, tenemos Minari, tenemos Judas and the Black Messiah, tenemos este, Promising Young Woman, tenemos Sound of Metal, Sound of Metal. Metal y me faltan tres... Eh, Faltan tres. Siempre, caros, ¿eh? Spoilers, antes de, antes de que diga las últimas dos, eh, estos son los Oscars que menos yo he estado on the know de, lo, de los movies. He visto como <ríe> en colección, yo creo que cinco. Ya me acordé cuáles son las otras dos. The Mank, de David Fincher, y... Para que la tenía aquí, se me olvidó, la tenía aquí, se me olvidó. Este... Ah, the Father, The Father. Wow, yeah. sacó, sacó una reseña de esas. Ya están. Hoy, salió, hoy salió un review de eso. Sí, ahí están los ocho. No, I mean, es que es difícil porque han salido tantas películas que es como que, ok, ¿cuál sí, cuál no? Porque esa otra cosa, antes de los Oscars, está lo que le conocemos el award season, que es que las películas las nominan a diferentes circuitos. Tenemos los Golden Globes, tenemos los Critics' Choice Awards, que ahí son los críticos los que escogen. Los MTV tenemos, Movie Awards. Son un montón de premiaciones y todo cierra con los Oscars. Así que es difícil a veces uno keep track de eso, pero tenemos esas ocho películas nominadas. Y curiosamente, todas esas ocho películas, estaba comentando con Jamma que han estado disponibles para stream. Streaming Lo que pasa service. es que han salido, ha pasado tanto en este año que a, a nosotros como que simplemente se nos olvida que están ahí. Entonces, no, no han sido hype, para mí no han sido hyped up como que, ah, this year's Parasite. Yo no creo que haya un Parasite de este año. Uno, uno así que sea el clear winner que todo el mundo ha visto y todo el uh -huh. mundo conoce. Y hablando, ¿verdad?, del proceso de cómo estas películas, ¿verdad?, si están escuchando estas películas por primera vez en su vida, tranquilo. No blame you. Exacto, este, que eso también es algo que han criticado de los Oscars, de que, ah, ¿cómo ellos deciden qué película queda nominada para mejor película? Ah, ¿por qué Dark Knight no quedó nominada en el 2009? ¿Por qué Black Panther sí quedó nominada? ¿Por qué Infinity War? ¿Por qué Wonder <risas> Woman no quedó nominada para mejor película? Pues básicamente, la academia está dividida en diferentes ramas. Tenemos, por ejemplo, son veintipico de ramas, voy a darle bien sencillo. Tenemos el Actors Branch, los actores ven las películas, escogen sus actores favoritos. Directors Branch, directores ven películas, escogen sus directores favoritos. Cinematographers, lo mismo. Editores, lo mismo. Los que componen la música, la animación, lo mismo. Ellos le envían copias de todas las películas que salen. Ellos tienen que ver casi dos mil y pico de películas. 
aunque claro, no las ven todas, porque ellos primordialmente se enfocan más en las que les dan más market. Exacto, las que tienen okay. más chances. Realísticamente, tú vas uh -huh. a watch Mortal Kombat o vas a ver Minari. ¿Qué tú crees que tiene más chances? Exacto. Entonces, ellos pues ellos escogen de esas películas que les llegan y ellos dicen, ok, pues ellos les dan a escoger cuando es mejor película o les dan para que puedan escribir de 8 a 10 películas. Ellos tienen, creo que, miles y miles de críticos y ellos tienen que, copy, que recompilar toda esa información. Entonces, por eso es que a veces tenemos películas que están bien close o películas que son como que bien award season en este caso, Ma Rainey's Black Bottom yo no la he visto, este, sinceramente no me he motivado a, a verla pero una película que todo el mundo dice que está genial, que Chadwick Boseman, Best Actor Viola Davis, Best Actress, todo eso pero no está nominada a Mejor Película. No es que quizás no la, no, la, no, la, no la rechazaron porque sí, sino es porque pues quizás no suficientes miembros de la academia pues votaron por ella. Ah, pues. Así que ya discutimos los nominados para Mejor Película. Ahora vamos a ver los nominees para Best Director. Así que Best Director este año de paso están haciendo historia porque hay dos mujeres nominadas a la categoría de mejor director. Eso es algo groundbreaking. Me sorprende porque, ¿sabes? Yo sé que últimamente pues muchas mujeres, no es que las mujeres no hayan dirigido, pero está interesante porque hasta ahora este, la única, solo una mujer había ganado Best Director este, fuera de The Hurt Locker que estoy tratando Catherine de Catherine Bigelow. Catherine Bigelow, que se llama. Este sí, y hasta ahora ha sido la única mujer que se ha ganado ese premio, lo cual es bien impresionante porque eso fue en el 2010. Entonces, pues nada, vamos a discutir por aquí los nominees para Best Director este año. Tenemos de Another Round Thomas Vinterberg entonces tenemos a Mank David Fincher entonces tenemos por aquí por Minari Lee Isaac Chung Nomadland Chloe Zhao y finalmente tenemos a Emerald Fennell por Promising Young Woman entonces ya más estábamos comentando de que verdad porque no solamente vamos a discutir quién está nominado y no sino quién tú crees que quién te gustaría que gane y siendo realista quién, ¿Quién posiblemente que gane? va a ganar Así que llama, yo sé que los dos no hemos visto de todo, pero aún así vamos a tirarnos ahí. Okay, yo no he visto ni una de las películas aquí. Pero en términos de los prospects y todo eso, y en términos de lo que he escuchado de la gente, me gustaría mucho que ganara la de no, la de Nomadland. Me gustaría que ella ganara. En términos de quién pienso que va a ganar, esto Catch 22, porque pienso que también va a ganar ella. Así okay. que esto es una ocasión donde mi opinión, donde quien yo quiero que gane, este, también es la persona que pienso que sí, va a ganar. Gana. Okay. Pues ya. Yo, estoy, yo estoy de acuerdo con Yama. Este, yo por lo menos vi la película y quedé súper impresionado con el trabajo de ella. So, me gustaría que gane Chloe Zhao y posiblemente va a ganar Chloe Zhao porque ¿sabe? ha estado ganando básicamente todo lo que ha sido Best Director. Moving on a la categoría de Best Actor. Tenemos de a Chadwick Boseman por Ma Rainey's Black Bottom. Tenemos también a Riz Ahmed por Sound of Metal. Tenemos por aquí a Steven Ewan de Minari. Gary Oldman por Mank. Y finalmente, last but not least, tenemos a Sir Anthony Hopkins por The Father. Así que ya más te pregunto, este, ¿quién tú crees que va a ganar y quién te gustaría que ganara? Shh, ¡Be quiet! Riz Ahmed, yo quiero que gane. Ahora aquí es donde voy a dar el mm -hmm. cynical approach de quién pienso que va a ganar. Eh, no he visto Ma Rainey's este, uh -huh. pero de verdad pienso que se lo van a dar a Chadwick Boseman y no, y no quiero decir nada de que oh, es porque está muerto, bla 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 pero si de verdad dio el performance de, el performance de su vida, no, no veo nada malo con que se lo den, so pienso que van al Chadwick, pero me gustaría que ganara Riz Ahmed para mí, a mí me gustaría que ganara Anthony Hopkins, sin embargo, estoy de acuerdo contigo yo creo que va a ganar Chadwick Boseman este, ¿verdad? Si nos dejamos llevar statistically, pues él es el que ha estado ganando toda esta temporada. Moving on a Best Actress, que aquí yo creo que yo, no, yo he visto más que una. Tenemos a Carrie Mulligan por Promising Young Woman. Frances McDormand, la única que yo he visto por Nomadland. Viola Davis por Mac Rainey's Black Bottom. También tenemos a Vanessa Kirby por Pieces of a Woman. Y, last but not least, Andrew Day por The United States versus Billie Holiday. Yo no sé. Yo pues voy a empezar por aquí, este, yo solamente he visto Frances McDormand en Nomadland, me gustó mucho, este, yo creo que otro Oscar a ella no estaría mal porque she did a good job, pero yo creo que lo va a ganar Carrie Mulligan. Sí, porque Frances McDormand ya tiene dos Oscars, so, oh, es como que vamos geez. a darle otro a ella, vamos a darle a esta nueva. Yo creo que se pueden ir por esa ruta. Eh, a mí me gustaría que ganara la de Pieces of a Young... Pieces of a Young Woman. Pieces... <risa> pieces of a Woman. No sé, desde... He, he, he visto clips de la película y so far ella se ve, like... 
está dando un very good performance, que de verdad está channeling todo lo que tiene. Eh, ¿Quién pienso que van a, quién so, pienso que se la van a dar a la de United States versus what? Billy Holiday, esa misma, Andrew Day, la que ganó el Golden Globe. Sí, pienso que ya va a ganar. Moving on, a act Best Supporting Actor. Comencemos por Sasha Baron Cohen por The Trial of the Chicago Seven. Tenemos también a Daniel Kaluuya por Judas and the Black Messiah. Tenemos a Leslie Odom Jr. por One Night in Miami. Paul Rassi por Sound of Metal. Y Lakeith Stanfield por Judas and the Black Messiah. Yo te pregunto, Jamal, entonces, ¿quién fue el protagonista de Judas and the Black Messiah? Si están los dos nominados por Best Supporting Actor. El, 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 el lead este... Jesse Plemons. Jesse Plemons, ¿verdad? Supongo. Yep. Porque uh -huh. para mí eso fue algo tan extraño. Yo como que, ok, The Proof Nominated, como que la misma categoría. Pero, pero tú para viste, mí... la, viste la película, ¿verdad? Sí, yo la vi. ¿No puedes decir quién es? <ríe> bueno, es que es interesante porque la película empieza con la Keith Stanfield. Después la película cambia focus a Daniel Kaluuya y al final la película vuelve con la Keith Stanfield. So debería so, ser... La Keith Stanfield debería estar en Best Lead Actor y Daniel Kaluuya por Best Supporting Actor. Sin embargo, lo, lo que yo creo que pasó fue que el estudio dijo, mira, tenemos dos buenas actuaciones, pero si mandamos a uno a Best Lead Actor, quizás no va a ganar, so mejor nos vamos a la segura, Best Supporting, a ver qué pasa, y quedaron nominados, y es como que, ok, that happened. Mejor, mejor 50% con dos que ese, este 25% con uno en diferentes categorías. <ríe> Exacto. We just es... want our movie to win an Oscar. <ríe> Exacto. Best Supporting Actor. Ok, este, aquí, aquí el que está el de... El de... Sí. Ajá. Eh, no, 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 es que no, I blanked out. Pero este, esta, desde que vi la película, yo quería que lo nominaran. Yo quiero que él gane, y I actually think que él va a ganar. Así que oh, okay. me voy con él. It was great. Daniel Kaluuya, como Fred Hampton en Judas and the Black Messiah, simplemente fue increíble. Así que yo quiero que él gane, y posiblemente creo que él va a ganar si nos dejamos llevar con que él ha estado ganando todo. Pero si gana Paul Rassi, aún así lo voy a celebrar. Porque yo creo que él es un actor. O él es un nobody que cogieron ahí. Sí, sí fue un nobody. That was great. Porque no, no sabía quién caramba era. Como que tú te puedes imaginar a alguien más reconocido en ese rol. Y es como que, ay, es, es tan obvio. Y es como que, of course, eso es lo que está haciendo para ganar un Oscar. Pero él fue, él fue great. Él fue great. Y, no, y espero que no sea the case de que lo nominaron solo para que tuviera recognition. Como que de verdad espero que gane. Porque él fue... Amazing. Moving on, uh, Best Supporting Actress. Tenemos a uh, Maria Bakalova for Borat Subsequent Movie Film. Tenemos a uh, Glenn uh -huh. Close for Hillbilly Elegy. Tenemos Olivia Colman for The Father. Yo, Amanda Seyfried for Mank. Y Yu Young Yoon for Minari. Okay. A mí me gustaría, a mí me gustaría que, que le den ese premio a Yu Young Yoon, que es la que hace la abuela. En Minari, me encantó, me encantó su performance, pero quien yo creo que gane, quiero decir Olivia Colman, pero yo creo que quizás se lo den a Amanda Seyfried por Mank, porque ella está haciendo de esta actriz que fue bien famosa y, you know, actors love actors. E ese actors. tipo de, de role que este tipo me encanta. No es que estuvo mala la actuación de ella, pero yo creo que, ¿verdad? Si nos dejamos llevar por otros años, pues yo creo que ella puede ser la que termine ganando. Eh, me gustaría que ganara Amanda Seyfried. Amanda, ¿cómo se llama? Seyfried. Seyfried. Este, no he tenido su momento todavía y me gustaría que lo tuviera, porque I think she's a great actress. Okay. No he visto Mank, la voy a ver, así que voy a poder corroborar, pero me gustaría que ganara ella y, quiero, y creo que se la van a dar a ella. Como dijiste, el tipo de role que a los Oscars le encanta. So. Ok, sí, porque eso es algo que hay que aclarar, gente. Cuando decimos que algo que a los Oscars les gusta, porque acuérdate que, acuérdense que son I actores, pan. exacto, son gente de cine escogiendo gente de cine. ¿sabe? Ellos, obviamente, pues por eso es que tenemos muchas películas, como por ejemplo la, la polémica de Lalo Man, cuando salió de que quedó nominada para básicamente todo, porque... Spotlight. Exacto, Spotlight, bueno Spotlight no era tanto Hollywood, pero me refiero a las películas que sabes, son, son Hollywood movies made in Hollywood. Esos son los annoying Oscar picks, como que of course esta película va a ver un, va a ver un Oscar, y, es, y no es culpa de la película, pero es como que... It's the way things are. Por ejemplo, yo sé que ya tú estás un poquito molesto porque Tony Collette... No, no solo nominada. Hereditary, todo horror, anything con horror, los Oscars, mm -hmm. nada que ver. 
Volvemos acá, ahora dejamos a los actors, vamos a Best Original Screenplay, mejor guión original, y tenemos Sound of Metal, Minari, The Trial of the Chicago Seven, Promising Young Woman, y Judas and the Black Messiah. Tal vez sea un bit of a surprise para ti, pero de verdad right. me gustaría que ganara Trial. Como que me encantó Sound of Metal, pero en términos de screenplay, mm -hmm. por favor, ¿cómo, ¿cómo no se lo va a dar a Trial of Chicago Seven? La película que tú mirabas un segundo <laughs> para tu popcorn, y ya te perdí a ya te dijeron. más de la mitad. Pienso que se lo van a dar también a Trial of Chicago 7. Sí. No, no, no veo ellos dándosela a alguien más. Yo en esta categoría, pues yo me voy full Aaron Sorkin, Trial of the Chicago 7. Pero anyway, moving on a Best Adapted Screenplay. Tenemos Borat, Subsequent Movie Film. Mm -hmm. The White Tiger, que aparece en una película de Netflix que nunca había escuchado de ella hasta que llegaron White los Oscars. Tiger. Yo este... ni había oído eso, de eso hasta que lo mencionas tú ahora mismo. No, pues Hombre. esa está nominada. The Father, One Night in Miami y Nomadland. Es que no sé, porque The Father fue una mezcla de editing y directing. No puedo decir que fue tanto el screenplay. Yo me iría más por Nomadland y yo creo que lo va a ganar Nomadland. Que también screenplay. es la misma Chloe Shaw. Ella, ella escribió, dirigió, produjo y editó la película. ¿Sabe? Ella hizo de todo. Ok, pues para salvar tiempo voy a decir que I agree with you. Porque <risa> Nomadland ha estado ganando casi todo en términos de la directora y la película como tal. So, este, mm -hmm. Nomadland para... Pienso, quiero que gane y pienso que va a ganar. Moving on, a Best Animated Film. Tenemos a Soul y otras cuatro películas. ¿Estás serio? Sí, yo pienso que va a ganar Soul y quiero que gane Soul. Vamos a seguir. Vamos a seguir, no, no hay mucho que discutir ahí. Entonces, Best International Feature Film. Este, esto era antes el Best Foreign Movie, pero de, después de que Parasite ganó, pues hicieron el cambio de Foreign a International. Eso fue este, controversial. Porque supuestamente la regla para que la película se considere Foreign o International es que el 80% de la película tiene que ser en otro idioma que no sea inglés. Hablado. Me sorprende porque mi Navi no está en esta categoría y se fueron directo a Best Picture. Es que no, no, creo que no quieren repetir lo que pasó el año pasado. Con, con Parasite, año, sí. ¿Eso fue año pasado o antipasado? Eh, el pasado, que Parasite ganó Mejor Película dos veces. Ah, eh, mejor pues, Película eh, Internacional y Mejor Película. No way. Que yo pienso es que se que... lo merece, pero también admito que eso está kind of weird. Es que, que no le estás dando... Si ya, va, si ya iba a ganar Best Picture, dale break a las otras películas internacionales. Eh, exacto. Y yo creo que por eso este año, pues, Minari se fueron directo a lo que fue Best Picture. Pero, vamos a los nominees, tenemos Another Round. ¿Qué language? Eh, es el de Denmark. ¿Y hablan ese lenguaje? I don't know, I haven't seen it, pero... <risa> Supongo, sí. Yo, yo, no sé, yo no sé nada. Aunque okay, esto es más la película donde se hace. Porque acuérdate, cada país ellos envían su submission. Brasil envía lo que ellos creen que fue su mejor película. Este África envía lo que fue su mejor película. Y ellos te escogen de todo eso. Tenemos Better Days de Hong Kong. The Collective de Romania. The Man Who Sold His Skin de Tunisia. The Cool Buddy Aida de Bosnia and Herzegovina. Eh, me estoy riendo, no es por los países, es que yo no sé pronunciarlo. Eh, nada, yo he escuchado Another Round, so Another Round. También, yo lo mismo. Esa es la que más, esa es la más que he oído de todas esas ahí. Y oí que actually la debieron nominar para Best Picture, so solo por eso, Another Round. Seguimos por acá a Best Editing, la mejor edición, la, la manera en que la película, ¿verdad? El final product. Tenemos Sound of Metal, Nomadland, The Trial of the Chicago Seven, Promising Young Woman y The Father. Eh, si estamos hablando de editing, yo en esta me voy con Chicago Seven y me gustaría que lo gane. So, para mí, porque, ¿sabes? Eh, el, el editing va de la mano con el, con el screenplay. Y tanto Exacto. diálogo y los cuts para mí, la película fluyó también, nunca dragged, este, así que yo me voy con Trial of Chicago 7. Si el editing hubiera failed, la película entera hubiera failed para mí, porque la película es tan precisa uh -huh. con, el con el dialogue y el script, así que any, any, un, un single wrong cut y ya la película se siente como un mess y te, sí. va, y te va a ver este Mortal Kombat. Eh, so, best editing, eh, Trial of Chicago 7, y pienso que se la van a dar a uh, Trial of Chicago 7. Con un little ounce de hope, no de hope, pero de uh -huh. doubt para Nomadland, creo. Sí, esa otra que también, esta categoría ha estado entre tres películas. Trial of Chicago 7, Nomadland y Sound of Metal, que se ganó el American Society of Editors Award. Yo creo que si no es Trial of the Chicago 7, lo más probable va a ser Nomadland. Y esa mujer va a salir de... Si ella gana todo lo que ella está nominada, va a salir con un 4 o 5 Oscars. Moving on, Best Cinematography. Tenemos Mank, 
Judas and the Black Messiah, Nomadland, News of the World y The Trial of the Chicago 7. Yo voy a admitir, yo estoy un poquito sorprendido que Trial of the Chicago 7 quedó nominado por Best Cinematography. No es que estuvo malo, pero me pareció... Best standard. Okay, exacto, fue standard. De hecho, yo pensé, por más que yo he hablado de Tenet, yo honestamente pensé que le iban a dar una nominación en esa categoría. Porque hay <laughs> camera work que está impresionante. Oh, y, beautiful. Sí, on a technical level. On, o sea, yo pensé que en las categorías técnicas Tenet iba a estar all over the place, pero ahorita vamos a ver a Tenet further down. Sí que me decepcionó un poquito que no quedara nominada. Sin embargo, a mí me gustaría que gane News of the World. Esta película tiene beautiful, beautiful use of natural lighting. Hay unas tomas que se ven increíbles. Sin embargo, creo que va a ganar no Nomadland. Y hay muchos usos de azules y la película es triste, eso te ayuda como que a convey ese feeling, the grief y todo. Eh, de, toda la, de todas las que he visto, porque he visto little clips, obviamente, pero <risa> no Nomadland se ve beautiful, honestamente. Se ve bien sí. simplistic y bien como que inviting para el tipo de película que es, mm. porque de lo que he oído es como que tú, tú vas en un journey con esta mujer mm -hmm. y, que la peli y que la película se vea beautiful para acompañar todo eso. Y una de las que más excited estoy de ver es por eso mismo, porque pienso que se ve beautiful. Así que quiero que gane Nomadland y pienso que va a ganar Nomadland. Nomadland. Sí, esa es una que yo quiero comprarme el Blu-ray. A mí me hubiese encantado si viera un 4K. Hasta ahora no han anunciado un 4K porque pues, es Disney. Y Disney, eso, o, cosas eh, que no son Disney. Eso, es otro eso, video. Eso, eso, es otro discussion, physical Exacto. media. Vamos ahora a Best Production Design. Cuando hablamos de Best Production Design, es diseño de producción. Básicamente... Los sets, si recrearon la época bien, cómo está decorado todo. Vamos, acá tenemos Ma Rainey's Black Bottom, Mank, The Father, News of the World y Tenet. The Production Design, yo sé que en mi reseña destaqué que The Father básicamente es una obra. De él y la hija y el apartamento se convierte como un tercer personaje. Y me gustó mucho lo que hacen con eso, so me gustaría que ganara, ¿verdad? The Father, pero probablemente... Se lo van a dar a Mank porque están recreando Hollywood en su 1930s y todo. And it's black and white. Exacto. And it actually looks, se ve bastante great. So yo creo que lo va a ganar Mank. Eh, yo pienso también que lo va a ganar Mank. En términos de quién me gustaría que lo ganara, eh, Tenet, el set production de design de todas las películas de Christopher Nolan son beautiful, así que... Moving on, vamos a Best Original Score. Mejor banda sonora, mejor música escrita directamente para la película. Porque tenemos Mank, tenemos Minari, tenemos Soul, tenemos The Five Bloods, que es la única nominación para esa película. Weird, very weird. Use of the World. Sí, eh, The Five Bloods fue medio decepcionante porque yo no la he visto, pero he escuchado que Delroy Lindo dio la actuación de las mejores actuaciones del año y no quedó nominado. Y pensé Spike que Spike Lee, Lee for sure. Bueno, los Oscars a veces hacen esto. Hay películas que tú crees que van a quedar nominadas y a veces no quedan nominadas o quedan nominadas por una sola cosa y es como que... ¡Just do it! Pero Best Original Score también está interesante porque tenemos a <coughs> los compositores de Mank y de Soul, Trent Reznor y Atticus Ross, están nominados dos veces. A mí me encantaría si Soul gane y probablemente lo va a ganar Soul. La música de Soul está increíble. Y si no gana Soul, me gustaría que se lo den a Mank. O so, como sea, ellos dos van a ganar algo. Eh, eh, complete agree. Este, el, el score de Soul fue surprising, fue diferente. Lo mencioné en el, creo que lo mencioné en el top 10. No es el score sí. que yo me espero para esa película. So, solo por eso. And I think it, eh, they pulled it off. So, este, Soul. Así que Soul hasta ahora. Tenemos dos Oscars para Soul, Best Animated Picture y Best Original Score. La única dos categorías que creo que está, ¿verdad? Eh, no, porque ahora vamos a la tercera categoría donde está nominada Mejor Sonido. Así que en Best Sound tenemos Greyhound, Mank, Sound of Metal, Soul y News of the World. Eh, Best Sound, yo se lo doy a Sound of Metal. Y no porque tiene sound en el nombre, es porque en una mente <risa> te ponen en la posición de que, ¿sabes? Lo, en los audios, que se, cuando se corta o cuando puedes escuchar lo, el feedback, the loss of sound in the movie, el, el editing estuvo muy bueno. Así que yo se lo doy a esa. I agree with you, pretty obvious, pero <risa> este, otro spoiler, sorry. Eh, pasando Mel, esa escena que él por fin se pone lo... Sí, lo, imp lo emprende y se escucha horrible. Sí. Man, ese se... Tú, tú, tú estás ahí como que se va a escuchar bien, se va a escuchar mal y después se escucha horrible. Eso fue both... Esa escena funcionó a la perfección por el, por el performance de él uh -huh. y por el sound mixing editing. Así que solo por eso, eh, Sound of Metal. Moving on, ahora vamos a Best Visual Effects. Tenemos por aquí... Mulan, Love and Monsters, Tenet, 
the one and only Ivan y the Midnight Sky. Me encantó Love and Monsters, eh, eh, so, y los efectos tuvieron great, so se lo doy a eso, pero pienso que va a ganar Tenet porque un technical marvel de Christopher Nolan. Yo creo, o sea, los efectos de Tenet están great, en especial esa batalla final de gente yendo forwards and backwards y los edificios no explotando y explotando a la misma vez. So. Y cayéndose. Exacto, so me gustaría que gane Tenet y probablemente lo va a ganar Tenet, aunque Love and Monsters me sorprendería porque he escuchado que puede ser que gane. Es, eh. en, honestamente, se ven los efectos, se ven great. Se nota que le metieron el billete. Moving on, uh, Best Makeup and Hair Styling. Tenemos Hillbilly Elegy, Mank, Ma Rainey's Black Bottom, Emma y Pinocchio. Quiero que lo gane Mank y probablemente lo va a ganar Mank por, por ser Mank. Creo que va a ganar Mank y me gustaría que ganara Mank porque de ver de lo que he visto se ve, se ve pretty good <laughs> en ese aspecto. Sí. Estoy running out of este compliments para películas ya. Moving on. Best original song. Tenemos a Eurovision, Judas and the Black Messiah, The Life Ahead, One Night in Miami y The Trial of the Chicago 7. ¿Cuál es la canción de Chicago 7? Es la que sale al final de los credits, este, te digo el nombre ahora, porque eh, se llama Hear My Voice. Ni, ni, ni me, me fijé. Yo ni me acuerdo. No. Este, la de Judas and the Black Messiah se llama Fight For You. La de Eurovision se llama Husavik. Eh, no he visto Eurovision, so no tengo idea. Eh, la de The Life Ahead, yo sé que esa ganó el Golden Globe. Se llama Scene y One Night in Miami, Speak Now. Así que el nombre que suene más Oscars, pues, <ríe> que va a ganar. Yo pienso que va a ganar este One Night in Miami, Speak Now. No creo que gane nada más, o creo que le den eso como que... You tried. Yo creo que me voy contigo en One Night in Miami. Continuando por acá, ya estamos casi terminando. Tenemos... Yeah. Ah, no, ya, esta es la última. Wow. Oh, claro. my God. <ríe> bueno, no, bueno, no hemos hablado de short film, pero eso... ¿sabes? No quiero que pasemos el bochorno porque nunca hemos escuchado de ellos, so no las voy a mencionar, pero sí, no es que no sean importantes, lo que pasa es por cuestión de tiempo y todo, pues, they're important, pero we haven't heard Don't of them. Don't cancel us porque no dijimos los short films. We Exacto. care. Exacto, we care, pero we also have time limits. <laughs> Tenemos Best Costume Design, Mulan, Mank, Emma, Ma Rainey's Black Bottom y Pinocchio. Eh, Mank? Mank. <laughs> Mank, eso es lo que va a ganar. <laughs> Que me da pena porque creo que Mar he escuchado mucho más Rainies, pero no creo que vaya a ganar nada excepto Best Actor. So, yo mm -hmm. creo que esa va a ser el Boyhood de este año. Wow, Boyhood, yeah. yo me acuerdo. Tanto hype para Boyhood de que Boyhood iba a ganar, que iba a dominar todo. Y Best no, lo, no lo digo para, no lo digo para, para, para ponerte mal ni nada de eso. No, That's no, what sí, actually pero, happened. no, no, sí, pero hay que hablar de eso, ¿verdad? Ah. Para poner un poquito de contexto. En 2014 salió una película llamada Boyhood, la tengo por allí, y la película básicamente... Alexia, todos los... yo no. Sí, a mí, la primera vez que la vi, estar en Wessel okay, después me enamoré de la película, y ya no le gusta, a mí me gusta. Pero el punto es que la película, habían dicho que iba a ser como que el Oscars favorite, estaba nominada mejor película, mejor actor, screenplay, directing, editing, todo, y la película solamente terminó ganando este, mejor actriz de reparto, que by the way, esa sí me gustó que se lo dieran a ella. Fue de estas películas <risas> que estaban tan hyped up y solamente ganaron uno. Lo último que iba a decir, este, Yama, antes de irnos, queremos, quiero contestar ah. la, la pregunta. Los Oscars, entonces, ¿importan o no importan? Si ellos dicen que, por ejemplo, este año No Man Dan es la mejor película, ¿esa es la que hay o yo puedo tener mi propia mejor película del 2020? Como todo opinion-based, eh, opinion. Si los Oscars dicen algo, eso es el opinion de los Oscars. Si tú dices otra cosa, eso es tu opinión. Yo sé de opinión, confíen en mí. <risa> <risa> si tu película favorita fue Tenet, y no fue nominada para Best Picture, don't get mad, la película todavía existe, todavía la puedes ver y disfrutar. Just enjoy the show, porque es un show, kids. Exacto. Y, ah, estoy de acuerdo con lo que dijo Yama, y, y recuerden que también ellos ven tantas y tantas películas, ¿sabes? Ellos literalmente tienen que ver todas las películas que han salido. So, yo entiendo en parte de que ellos en, digan, mira, pero una película como Too Little, en serio voy a perder tiempo viendo Too Little cuando puedo ver, qué sé yo, Nomadland, o algo así. Porque, ¿sabes? Esa es otra cosa. Es al igual que los críticos de cine que a veces decimos que son un poquito unfair o biased, pero nosotros podemos escoger cualquier película que nosotros queramos ver. Ellos, por su trabajo, tienen que ver todas las películas que salen. Y es normal si ellos de ver tantas películas que ellos digan como que, mira, pues este tipo de película no me gusta, pero que este tipo de película es bueno. Porque ya ellos saben las películas malas y pueden distinguir las películas malas 
de las buenas. Y eso es, claro, para citar a un profesor yes. mío, esa es la cultura cinematográfica que todos tenemos, porque cada uno de nosotros tenemos esa cultura que simplemente, ¿verdad? Cultura cinematográfica es, por ejemplo, Yasma. Yo sé que él ve muchas películas, pero él le gusta más el horror. So, Yasma tiene una inclinación más a lo que es horror. Yo tengo una inclinación más a lo que es los dramas. Pero tenemos diferentes culturas, pero aún así nos llevamos, ¿sabes? Podemos tener conversaciones, nos llevamos súper chévere. Podemos decir que Sound of Metal es increíble. Yes. Y... Pero porque te gusta mucho un genre, no te tienes que limitar exclusivamente a eso. Exacto. Y no es cuestión de que, ah, entonces, si los Oscars, no o sea, la opinión de ellos no importa, pues, ¿por qué estamos haciendo el video? No es que la opinión de ellos no importe, lo que pasa es que no debemos dejar que sea como que la única opinión, como dice Yama, si tú tienes tu opinión de tu película y la puedes defender, compartirlo de una manera tranquila, sin necesariamente subir un video a YouTube e insultarlo a nadie, pues, that's great, porque todos tenemos diferentes películas favoritas, que quizás no decimos eso. Nada. Y decimos eso porque eso es lo que ha estado pasando últimamente con los Oscars. Mm -hmm. Una película gana y todo el mundo la odia porque, ah, no es la película que yo quería que ganara. Pero también es importante ver, ¿verdad?, que ellos piensan que son las mejores películas porque te deja saber qué es lo que ellos consideran que es good y lo que consideran que es bad. Pero aún así, un evento, como dijo Jan, un show, and por más que hablemos de que los Oscars, ¿verdad?, they don't matter o que no saben lo que están haciendo, como sea, los vamos a ver, como sea, vamos a hablar de ellos. Así de que, nada, déjenos saber en los comentarios les pasó como nosotros que se enteraron que hay películas de estas que existen ahora mismo este, cuáles han visto, cuáles nunca habían escuchado, este, quiénes ustedes creen que ganen y sobre todo déjenos saber ¿Ustedes ¿Creen, creen que, que va Oscars... a ser un good show? Yes, y también <risa> ¿Creen que los Oscars importan o es mejor uno ver las películas y tener su propio criterio? Llama, este, gracias por aceptar la invitación, yo sé que estamos very very busy con college y todo, pero yo sé que este es un tema que a nosotros dos nos gusta, siempre uh -huh. hacemos nuestros predictions y la tenemos, competencia. Sí, para ver el, el que gana, le debe un Blu-ray al otro. Este, ya yo te debo este, como cinco. <risa> What a story, Mark. Desde aquí Alexis y Llama. Nos vemos en la próxima. Take care. Cut.